త్వరలో మనకు ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతున్నందున సిఎస్సి వారు ప్రతి ఒక్క టీచర్ టీచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ టీఏఎస్ ను అప్డేట్ చేసుకోమని చెప్పేసి సిఎస్సి వారు ఇదివరకు మనకి ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే మనకి స్టార్టింగ్ లో ఈ సిఎస్సి సర్వర్ అనేది బాగా స్లోగా ఉండటం మూలాన మనకి ఈ టీఏఎస్ అనేది ఓపెన్ అవ్వలేదు తర్వాత హై స్కూల్ వారికి మాత్రమే ఓపెన్ అయ్యే విధంగా టీఏఎస్ ని ఎనేబుల్ చేశారు ఇప్పుడు అందరికి ప్రైమరీ టీచర్స్ కే యూపీ టీచర్స్ కే హై స్కూల్ టీచర్స్ కి అందరికి ఓపెన్ అయ్యే విధంగా సిఎస్సి వారు లింక్స్ ని ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ టీఏఎస్ ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా లాగిన్ అవ్వాలి అనేది పూర్తిగా డీటెయిల్ గా చూద్దాం ముందుగా మనం సిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓ డాట్ ఐఎన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మనకి హోమ్ పేజ్ లో మనకి లింక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి జిల్లాల వారీగా టీఐఎస్ లింక్స్ ని ఎనేబుల్ చేశారు ఇక్కడ మనకి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈ మూడు జిల్లాలు కలిపి ఒక లింక్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరికి సంబంధించి టీఐఎస్ సంబంధించి ఒక లింక్ ని ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం ఒక లింక్ నెల్లూరు కడప కర్నూలు అదేవిధంగా అనంతపురం చిత్తూరు ఈ విధంగా జిల్లాల వారీగా లింక్స్ ని ఎలా ఈ విధంగా జిల్లాల వారీగా లింక్స్ ని అనేబుల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మనకి సిఎస్సి సైట్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి లింక్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా అందరూ ఈ సిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓ డాట్ ఐ అని వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఈ హోమ్ పేజ్ లో మన జిల్లాకి అప్లికేబుల్ అయిన ఆ లింక్ ని మాత్రమే మనం ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి టీఐఎస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ప్రైమరీ వారు అయితే ఓన్లీ ఎంయు గారి యొక్క లాగిన్ లో మాత్రమే ఆ టీఐఎస్ ని అప్డేట్ చేసుకోగలరు అంటే టీచర్ కార్డ్ అయితే మాత్రం మన స్కూల్ లాగిన్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఆ మిస్టేక్స్ ని మనం ఎంయు గారికి లాగిన్ లో అప్డేట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే హై స్కూల్ వారు అయితే ఆ పాఠశాలకు సంబంధించి స్కూల్ లాగిన్ లోనే టీచర్ కార్డు లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఆ టీఏఎస్ కి సంబంధించి ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ముందుగా మనకి అప్లికేబుల్ అయిన ఆ లింక్ అంటే ఆ జిల్లాకి సంబంధించి ఆ లింక్ ని మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి అలా క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా మనకి లాగిన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ముందుగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే టీచర్ కార్డ్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ టీచర్ కార్డ్ అనేది మన లాగిన్ లోనే అంటే స్కూల్ లాగిన్ లోనే ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మిస్టేక్స్ ఏమైనా గమనిస్తే అప్పుడు ఎంఈ గారి వద్దకి మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ స్కూల్ లాగిన్ లో టీచర్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి యూజర్ నేమ్ వద్ద మనం డైస్ కోడ్ ఇస్తాము పాస్వర్డ్ వద్ద షేడ్ ఇన్ఫో సంబంధించి ఆ పాస్వర్డ్ ఆ క్యాప్ చాకోడ్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేసేస్తాం ఇలా మనం లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేస్తే టీచర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మన యొక్క ట్రెజరీ డే మన యొక్క ట్రెజరీ ఐడి అడుగుతుంది ఇక్కడ మన యొక్క ట్రెజరీ ఐడి ఇచ్చేసేసి డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ మీద క్లిక్ చేస్తాం మన యొక్క టీచర్ కార్డ్ అనేది పీడిఎఫ్ లోకి డౌన్లోడ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది అందరికి తెలిసిందే ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ని మనం ఓపెన్ చేసేసి ఈ టీచర్ కార్డ్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ ని మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి వీటిలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటేనే మనం సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతా బాగానే ఉంటే మనం మనం ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు అనేవి చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు ఇప్పుడు టీచర్ కార్డ్ లో మిస్టేక్స్ ఉండే వాటిని ఏ విధంగా సరి చేసుకోవాలని చూద్దాం దాని కొరకు మనం మన జిల్లాకి సంబంధించిన ఆ లింక్ ని ఓపెన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వద్ద టీఐఎస్ ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అలా ఎంఆర్సి ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎంఈ గారి యొక్క లాగిన్ దీంతో మనకి ప్రాసెస్ లో క్యాడ స్ట్రెంత్ అండ్ టీఐఎస్ ఫర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ ఎంఈ గారి యొక్క లాగిన్ లో మాత్రమే ఈ టీఐఎస్ లింక్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది ఈ ఎంఈ గారి యొక్క లాగిన్ లో హై స్కూల్ టీచర్ సంబంధించి కూడా ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఏ స్కూల్ అయితే మనం ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని గో మీద క్లిక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కింద ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం ఏ టీచర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే ఆ టీచర్ కి ఎదురుగా ఉన్న ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా క్లిక్ చేస్తే మొత్తం మనకి ఇలా మనకు ఒక విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా మొత్తం నాలుగు సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎక్కడైతే మార్పులు ఉన్నాయో ఆ సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనం వాటిని ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు వీటిలో ముఖ్యంగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవాల్సిన ఏంటంటే మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా పొందాలే చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మన యొక్క డిజిగ్నేషన్ మన స్కూల్లో ఎనేబుల్ అయిందా లేదో చూసుకోవాలి అదేవిధంగా డేట్ 
హై స్కూల్ సంబంధించిన వారు ఈ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా టీచర్ కి సంబంధించి ఆ వివరాలు అన్నిటిని కూడా ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సిఎస్సి సైట్ లో జిల్లాల వారీగా మనకి లింక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం అయితే ఈ లింక్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ప్రైమరీ యూపీ హై స్కూల్ అందరి టీచర్స్ సంబంధించి ఈ టీఐఎస్ లింక్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అవ్వడం జరిగినాయి